Добрый день! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Эль Пари. И поговорим мы на тему российских государственных финансов и капитализации российских компаний. Как известно, в субботу американское агентство S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня. Вчера на рынках была полная эйфория. Однако, прежде чем радоваться, Стоит посмотреть на две очень интересные цифры. Международные резервы России 454 миллиарда долларов. Совокупный суверенный долг, то есть внешний и внутренний, 160 миллиардов. Российские финансы в очень хорошем состоянии. Кэш плюс золото превышает обязательства почти в три раза. Однако американцы дают нам, мягко сказать, скромный рейтинг. По версии Moody's он вообще до сих пор спекулятивный. Мы не собираемся критиковать западных аналитиков, однако политический дисконт на лицо. И это на самом деле очень плохо. Именно из-за политического дисконта в рейтингах российские акции стоят намного дешевле, чем могли бы. Как следствие, очень дешевые другие российские активы, например, недвижимость. То есть россияне просто беднее. А сделать с этим ничего нельзя. Доля России в глобальной экономике, в глобальных финансах достаточно скромная. Мы вынуждены играть по чужим правилам. И ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится. Можно сказать, что американцы, американские агентства просто залезли россиянам в карман. В мире существует только одна глобальная резервная валюта. Это доллар. И российским фондовым индексом еще очень далеко до исторических хаев мая 2008 года. Естественно, мы говорим если мерить российский фондовый рынок, капитализацию фрифлоута в долларах. Повторимся, к сожалению, Россия, несмотря на серьезные сырьевые запасы, несмотря на вторую армию в мире, вынуждена играть по чужим правилам. С вами был я, Александр Розуваев, и говорили мы на тему государственных финансов, и капитализация российских компаний. Хороших профитов, удачных сделок.